da pena eh, da un sentimiento de tristeza que a los trabajadores se les deje en el completo abandono eh, ni desde el ejecutivo ni desde el congreso nacional hay un plan de rescate para la clase trabajadora ni para la formal ni para la informal en este momento la, la, la clase trabajadora que ha sido despedido eh, por cierre o liquidación de las empresas no, no se escucha debe haber un plan de rescate para estos trabajadores porque a partir de que han quedado despedidos se les derrumbó su plan de vida ¿Cómo es posible que siempre hay plan de rescate para los empresarios incluso hasta para la banca y no solamente acá en Honduras sino en todo el mundo cuando hay grandes depresiones, grandes crisis, se salvan los empresarios, pero de la clase trabajadora no se acuerdan. Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso Nacional si realmente es el que protege los intereses del pueblo? ¿Qué están haciendo aquellos diputados que tienen vinculación directa con la clase trabajadora y que no hemos escuchado ni siquiera demagógicamente? incorporar una propuesta, un proyecto de ley, de un plan de rescate para la clase trabajadora, para que se les pague de inmediato las prestaciones, porque inclusive nadie está supervisando si realmente a los trabajadores que se les está despidiendo en este momento, le están pagando las prestaciones correctas. Nosotros hemos tenido denuncias de muchos trabajadores, de empresas de seguridad, de cualquier tipo de empresa, que los patronos se están aprovechando de la crisis, ofreciéndole cualquier bagatela como prestaciones laborales. Y, y en eso nadie está haciendo nada. Las centrales obreras dicen que de 1.6 millones de hondureños desempleados podría aumentar arriba de los 2 millones. En efecto, y puede superar es, 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 esa, esa suma. Pero yo creo que la, entonces eh, eh, nosotros hacemos este llamado a, a la gente del Congreso Nacional, a los diputados pero que también este plan de rescate, eh, la la, las, eh, las, eh, centrales, las centrales de trabajadores también presenten un plan de rescate al Congreso Nacional. Ahí es donde tenemos que probar a los políticos si realmente están interesados por los intereses de la clase trabajadora, que es la que mueve la economía. Solo los trabajadores son los, son los únicos que producen riqueza. El dinero por sí solo no genera riqueza o no genera plusvalía. Los, la clase trabajadora con su trabajo, con su pulmón, es lo único que hace riqueza y que genera grandes ganancias a los empresarios. Y esto al dejar de producir riqueza, la clase trabajadora, la clase empresarial también va a tener este impacto. Por supuesto, eh, pero ellos, ellos tienen resuelto su problema. Ellos eh, eh, sí se quejan, inclusive piden que se les rescate a ellos, pero se olvidan de quién es el verdadero generador de riqueza, que es la clase trabajadora, sin embargo, está completamente olvidada. El Congreso Nacional ni el Ejecutivo ha, tienen un plan para verificar, reitero, si se le están pagando las prestaciones correctamente a los trabajadores, pero yo digo que debe ir más allá el plan es que se le paguen las prestaciones eh, completas, sin ninguna deducción en este momento. Pero además, que el Estado haga acuerdos con los bancos para garantizarle las hipotecas a estos trabajadores, para garantizarle el pago de los préstamos, para que estos trabajadores les quede intacta el pago de sus prestaciones para que puedan elaborar un nuevo plan de vida en esta situación caótica que vendrá.